ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் உங்களுக்கு கேஷ் அதாவது என்ன பார்த்தோன்னா கொரோனா வைரஸோட மிக ஆபத்தான ஒரு வைரஸ் ஒன்று பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதாரத்துறை அறிவிச்சிருக்காங்க என்ன வைரஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எபோலா வைரஸ் இந்த எபோலா வைரஸ் உண்மையாவே பரவிட்டு இருக்கா இந்த எபோலா வைரஸ் எப்போ உருவாச்சு அதை பார்த்தா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் உங்களுக்கு என்ன <laughs> <laughs> ரெண்டு பேரை பாதிக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தவங்க கண்டிப்பா இறந்து போயிடுவாங்க அதாவது பாதிக்கப்படுறவங்கல ஐம்பது சதவீதம் பேர் இதனால இறந்து போயிடுவாங்க இதனாலதான் உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் இந்த எபோலா வைரஸ் பார்த்து பயந்துட்டு இருக்காங்க ஆப்பிரிக்க கண்டத்துல பலாயிரம் பேருடைய உயிர்களை இந்த எபோலா வைரஸ் பதி பலி வாங்கியிருக்கு இப்போ ஆப்பிரிக்க கண்டத்துல அதிகமான எப் மக்கள் எபோலா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டிசம்பர்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி வரைக்கும் வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற பலாயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அதாவது இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறு மக்கள் இந்த எபோலா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க இதுல ஐம்பது சதவீதம் பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க அதாவது பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து பேர் இந்த எபோலா வைரஸால இறந்தும் போயிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட இந்த ஆட்கொல்லி நோயான எபோலா வைரஸ் எப்படி உருவாச்சு எங்க இருந்து உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறுல தான் இந்த எபோலா வைரஸ ஆப்பிரிக்கால கண்டுபிடிச்சாங்க ரெண்டு இடத்துல கண்டுபிடிச்சாங்க முதல் எங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜராவுலும் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடத்துல கண்டுபிடிச்சாங்க ரெண்டாவது யூம்புகு அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற எபோலா நதிக்கரைக்கு ஓரத்துல தான் இந்த எபோலா வைரஸ கண்டுபிடிச்சாங்க இதனாலதான் இந்த எபோலா வைரஸ்க்கு எபோலா வைரஸ் அப்படின்னு பேர் வந்தது எபோலா வைரஸ் எப்படி பரவும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எபோலா வைரஸ் வவ்வால்ல இருந்து தான் பரவும் இந்த வவ்வால்ல இருந்து பரவுற இந்த எபோலா வைரஸ் வவ்வாலுங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த வவ்வால் ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டு கீழே போடும்போது அந்த பழத்தை சாப்பிட்ற குரங்குக்கோ பன்றிக்கோ இந்த எபோலா வைரஸ் பரவும் குரங்குல இருந்து பன்றியில இருந்து வவ்வால்ல இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் மனிதர்கள்ல இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த எபோலா வைரஸ் காற்றுனால பரவாது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த எபோலா வைரஸ் ஒரு மனுஷங்களை பாதிக்குதுன்னா அவங்க நரக வேதனை அனுப்பிப்பாங்க அதாவது அந்த எபோலா வைரஸோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எபோலா வைரஸ் வந்தவங்களுக்கு முதல்ல வயிற்று வலி அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தசைகளும் அவங்களுடைய எலும்புகளும் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லங்ஸ் அட்டாக் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கிட்னி அட்டாக் பண்ணும் இதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிறுநீரக கோளாறு ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து உடம்புக்கு உள்ளேயோ வெளியோ வந்து ரத்த கசிவு ஏற்படும் இப்படி நரக வேதனையை அனுபவிப்பாங்க இந்த எபோலா வைரஸ் அவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா இதனால தான் பாதிக்கப்படுறவங்கள ஐம்பது சதவீதம் பேர் இறந்தும் போயிடுறாங்க இந்த எபோலா வைரஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த எபோலா வைரஸ்க்கு வேக்சினோ மருந்தோ எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதாரத்துறையே சொல்லியிருக்காங்க இந்த எபோலா வைரஸ்க்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எபோலா வைரஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கரெக்டாக கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து உயிர் பிழைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிளட் டிரான்ஸ்பரேஷன் கொடுத்தோன்னா அவங்க உயிர் பிழைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னு பார்த்தோன்னா எபோலா வைரஸ் ரத்தத்தில் கலந்து தான் அவங்களை வந்து பாதிக்குது அவங்களோட ரத்தத்தை எடுத்துட்டு ஆரோக்கியமான ஒருத்தவங்களோட ரத்தத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இது எபோலா வைரஸ் க்யூர் ஆகிடும் இதனால் வந்து அவங்களுடைய உயிரை காப்பாற்றலாம் இது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்குது ரீசெண்டாக இந்த எபோலா வைரஸ் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற டிஆர் காங்கி அப்படின்னு சொல்லப்படுற நாட்டில் பரவிட்டு இருக்கு எட்டு பேருக்கு இந்த எபோலா வைரஸ் பரவி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆறு பேர் இதனால் இறந்தும் போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதாரத்துறை அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த எபோலா வைரஸ் டிஆர் காங்கியில் பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல்லலாம் மனுஷங்களை பார்த்து தான் விலங்குகளோ பறவைகளோ பயப்படும் ஆனால் மனுஷங்க இப்போ கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு வைரஸை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம இயற்கையை அழிக்கிறதுனாலயோ இயற்கையை துன்புறுத்துறதுனாலயோ இயற்கையை மாற்றத்தினாலயோ தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நடக்குது அப்படின்னு என்னுடைய கருத்தா இருக்கு இயற்கையோட ஒன்றி வாழ்ந்தோம்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அண்டில் நான் உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் பார்க்கறேன் சைனிங் ஆஃப் பாய்